ഹലോ ഗൈസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ആൻഡ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഇന്ന് ഡെയിലി വ്ലോഗ് അല്ല അയ്യോ മഴ ചാറുന്നു കണ്ടോ ആകാശം കണ്ടില്ലേ നല്ല മഴക്കോളുണ്ട് ബാംഗ്ലൂർ ഭയങ്കര ചൂട് ആയി വരുന്ന സമയമായിരുന്നു പെട്ടെന്ന് മഴ പെയ്യാൻ തുടങ്ങി നാട്ടിലൊക്കെ ഭയങ്കര ചൂടാന്നാ കേട്ടെ അത് കുഴപ്പമില്ല അത് നാട്ടിലല്ലേ ഇവിടെ നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് എന്തായാലും പ്രശ്നമില്ലല്ലോ നാട്ടിലുള്ളവർ നിങ്ങൾ തണുത്ത സാധനങ്ങളൊക്കെ കുടിക്കുക ആ അപ്പം അത് ബാക്കി ഞാൻ വഴിയേ പറയാം അപ്പം നിങ്ങൾ കുറച്ച് നാളായി എന്നെ കണ്ടിട്ട് എന്ന് എനിക്ക് അറിയാം രണ്ടാഴ്ച ഇച്ചിരി തിരക്കിലായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വ്ലോഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡെയിലി വ്ലോഗ് അല്ല ഇന്ന് മറ്റൊരു വ്യത്യസ്തമായൊരു വീഡിയോ ആണ് ഒരു കണ്ടൻ്റ് ആണ് ഒരു വ്ലോഗ് ആണ് ബാക്കി കാര്യങ്ങളും കാഴ്ചകൾ ഞാൻ ഇപ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം ഇനി എന്ത് കണ്ടന്റ് വേണോ എന്ന് ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ച് തല പുണ്ണായി നിൽക്കാൻ പുണ്ണാക്കി ആ അങ്ങനെ നിൽക്കാൻ നേരം നമ്മുടെ ജപ്പാനിലും നമ്മുടെ ചൈനയിലും ഒക്കെ ഉള്ള കുറച്ച് യൂട്യൂബർ ഫ്രണ്ട്സ് അവിടെ പൊരുതി തെളിയിച്ച് പൈറ്റി തെളിയിച്ച് രണ്ട് കണ്ടന്റ് വേണം അതിൽ ഒരു കണ്ടന്റ് ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്താണെന്നല്ലേ സോറി സ്പെൻഡിങ് എ നൈറ്റ് ഇൻ ദ ചീപ്പസ്റ്റ് ഹോട്ടൽ ഇൻ ബാംഗ്ലൂർ എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് എന്തായാലും ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് മെയിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഹോട്ടൽ സൈത്തൂണിൽ എത്തി ഫുഡ് കഴിക്കാൻ ഫുഡ് കഴിക്കട്ടെ യെസ് ഫുഡ് കഴിക്കുന്നത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അപ്പോ എനിക്കിത് രാവിലെ തോന്നിയ ബുദ്ധിയ ഇങ്ങനൊരു കണ്ടന്റ് ചെയ്താലോ എന്ന് കുറച്ച് നാളായിട്ടേ വേറെ വ്യത്യസ്തമായി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം മുംബൈയിലും പൂനെയിലും ഒക്കെ ആൾക്കാർ ചെയ്ത വീഡിയോ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ബാംഗ്ലൂർ അങ്ങനെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല യൂട്യൂബിൽ നോക്കി കാണുന്നില്ല അപ്പം അത് തന്നെ അങ്ങ് ചെയ്തേക്കാമെന്ന് വെച്ചു അങ്ങനെ ഫുഡ് കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങി ഫുഡ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അയ്യോ വീട്ടിൽ പോയാൽ മതി എന്നുള്ളതായി പക്ഷേ നമ്മളുടെ ലക്ഷ്യം അല്ലേ സൈരി ലക്ഷ്യം മാർഗത്തെ സാധൂകരിക്കും എന്നാണല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്നൊരു പതിനഞ്ച് ഇരുപതോളം കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ കാശ് കൂടെ കൊടുക്കാൻ എൻ്റെ ഇല്ല സത്യമായിട്ടും ഇല്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി പത്ത് പതിനഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് അവന്മാർ മുമ്പിൽ പോയി അവന്മാർ ക്യാബ് ബുക്ക് ചെയ്യാൻ പോയേക്കുകയാണ് ഓ എനിക്ക് എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റ് ഉണ്ട് ടെൻഷൻ ഉണ്ട് എനിക്ക് എന്തൊക്കെയോ മിക്സ്ഡ് ഫീലിങ്സ് ആണ് എന്തായാലും നോക്കാം അല്ലേ സ്വയം ഇറങ്ങി ഇറങ്ങി തിരിച്ചാൽ പിന്നെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അല്ലേ ഗൈസ് ഇന്നത്തെ ഫുഡ് ദാസന്റെ വകയായിരുന്നു ദാസൻ ബാംഗ്ലൂരിന് വീട് പറയുകയാണോ ദാസന് പുതിയ ഫ്രീലാൻസ് പരിപാടിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് പുതിയ ആയിരിക്കും അവിടെ ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നു ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നതിന് ഇടയിൽ പോകുന്നത് ശരിയല്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇടയിൽ പോകും ആ അപ്പം ദാസൻ ഫ്രീലാൻസ് പരിപാടികളൊക്കെ ആയിട്ട് പുതിയ സംരംഭം തുടങ്ങി തുടങ്ങാനുള്ള പദ്ധതിയാണ് അല്ലേ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു ഓൾറെഡി ഫസ്റ്റ് വർക്ക് ഞങ്ങളുടെ ഞങ്ങളുടെ കമ്പനി തന്നെ തന്നത് അല്ലേ ഫ്രീലാൻസ് ചെയ്ത് യെസ് അപ്പോൾ അവന് ഫുഡ് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഫുഡ് കഴിഞ്ഞ ദാസൻ പറഞ്ഞു നമുക്കൊരു ഐസ്ക്രീം കഴിച്ചാലോ ഉടനെ ശ്രീഹരിയുടെ കമൻറ്റ് ഓ പിന്നെ എന്താ ദാസൻ്റെ ദാസൻ അതില്ല അത് വേണ്ട കൃഷ്ണ നീ എന്താ സൈലൻ്റിരിക്കുന്നത് നമ്മളിപ്പം താമസിക്കാൻ ചൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഹോട്ടൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിറ്റി ലിമിറ്റ്സിൽ തന്നെ ഉള്ളത് ഔട്ട് സ്കേർട്ട്സ് അല്ല അപ്പം ബാംഗ്ലൂർ ഇടുന്നവർക്കും നല്ലതായിരിക്കും അല്ലല്ല കൃഷ്ണന് ഡൽഹി അലുവായിരിക്കും ഇഷ്ടം അല്ലേ 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 ശ്രീഹരി ഒരു നാല് വരി എഴുതാന്ന് പറഞ്ഞു ശ്രീഹരിക്ക് ഇപ്പോഴേ കത്ത് എഴുത്തുണ്ട് കത്ത് കത്തല്ല സോറി പോയംസ് എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ വൈകുന്നേരം എനിക്ക് കൃഷ്ണൻ അയച്ചു കൊടുക്കും ഞാൻ വായിച്ച് റിവ്യൂ പറയും കൃഷ്ണൻ വായിക്കാതെ റിവ്യൂ പറയും അപ്പൊ ദാസൻ പോവാ അല്ല ദാസന്റെ ചില ചെലവിനൊരു പോ എഴുതാന്ന് പറഞ്ഞു ഓ ദാസാന്നും പറഞ്ഞു ശ്രീരി എന്നാ സാധനം ശ്രീരി ഓർഡർ ചെയ്ത് ണോ ഗൈസ് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് അടുത്ത വണ്ടി ബുക്ക് ചെയ്തു ഇവിടുന്ന് ഒരു പത്ത് ഇരുപത്തിരണ്ട് കിലോമീറ്ററോളം ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഇവിടുന്ന് ഞങ്ങൾ അടുത്ത വണ്ടി ബുക്ക് ചെയ്തു ഇവിടെ നിന്നൊരു
എന്തായാലും കൊള്ളാം എ സി ഒക്കെ ആയിട്ട് അടിപൊളിയായിട്ട് നമ്മള് അല്ലേ ദാസനെ മുറുക്ക പിടിച്ച അഞ്ചി പോകുമ്പോ ഞാൻ സഹിച്ചോട് പറഞ്ഞു തന്നെ തന്നെ മൂന്നാക്കിക്കോളെ രാത്രിപ്പുരയപ്പിലെ <laughs> 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 അയ്യോ തിരിച്ചോ ഒന്ന് വണ്ടി ഇല്ലാത്ത ഈ സീനില്ല അല്ലേ പത്താമത്തെ ചളി അങ്ങനെ വർക്കൗട്ട് ആയിരിക്കുകയാണ് മനോഹരമായ ഒരു കാഴ്ചയും സത്യം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമ്മുടെ വണ്ടി മാത്രമേ ഉള്ളൂ വേറെ വണ്ടികളൊന്നും ഇല്ല കൃഷ്ണ നീ ഉറങ്ങിയോടാ എന്നാ എനിക്ക് അറിയത്തില്ല എന്തായാലും നമുക്ക് നോക്കാം നാല് പേരുള്ളതും ഘടാൽ ഘടീനായ ശ്രീഹരി മുമ്പിലുള്ളതുമാണ് എന്റെ ആശ്വാസവും വിശ്വാസവും പ്രതീക്ഷയും അല്ലേ ശ്രീഹരിയല്ലേ ഓണല്ലേ അത് ഇതിൽ നിറങ്ങണം നല്ല ഓട്ടം നടക്കും ില്ല നോക്ക് 
പെരുക്ക് മെല്ല കൊഞ്ച നൈസ പറ്റിക്കപ്പെട്ടു സാരോയില് ഓയില് ഞാൻ നമുക്ക് ഒരു ഒരു ദിവസം ഒരാൾക്ക് ഇരുന്നൂറ് രൂപ എന്നായിരുന്നു ടാക്സ് അടക്കം അതായത് രണ്ടു പേർക്ക് നാനൂറ് രൂപ എന്നായിരുന്നു പക്ഷെ അത് ഒത്തില്ല ആ മുന്നൂറ്റി എൺപത് രൂപ അതായത് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറോളമേ ആയുള്ളൂ അപ്പം ഇവിടെ വരാൻ നേരം ആദ്യം ഇവർ ഒരു രണ്ട് ഒരാൾക്ക് നാനൂറ് പറഞ്ഞു പിന്നെ മുന്നൂറ്റി അമ്പത് പറഞ്ഞു പിന്നെ മുന്നൂറ് പറഞ്ഞു പിന്നെ ഇരുന്നൂറ്റി അല്ല മുന്നൂറ് പറഞ്ഞില്ല മുന്നൂറ് മുന്നൂറ്റി മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് ഒരാൾക്ക് അങ്ങനെ അറുന്നൂറ്റി അമ്പത് അപ്പം ഇപ്പം രണ്ട് ഇപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് നാല് പേർക്ക് കൂടെ ആയിരത്തി മുന്നൂറ് അതെങ്ങനെയാണ് ചീപ്പസ്റ്റ് ആകുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ കിടക്കുന്നില്ല എന്ന് ചോദിച്ചു കാര്യം പൈസ കൊടുക്കാനില്ലാത്തതുകൊണ്ടല്ല ദൈവം സഹിച്ച് അതിൻ്റെ കുഴപ്പം കൊണ്ടല്ല പക്ഷെ നമ്മൾ നമ്മളുടെ കണ്ടൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞതല്ലേ അപ്പോൾ കണ്ടൻറ്റിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന സാധനം മതി എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ താമസിച്ചിട്ട് നിങ്ങളോട് പറയാം ഇതിന് നൂറ്റമ്പത് രൂപ ഇരുന്നൂറ് രൂപ ആയുള്ളെന്ന് അല്ല സംഭവം കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ആ പ്രൈസിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ച ഒരു ഇതുണ്ടല്ലോ ഒരു ഇപ്പം ഒരു ഇരുന്നൂറ് രൂപ അല്ലെങ്കിൽ നൂറ്റി എൺപത് രൂപ ബഡ്ജറ്റ് അത് അതിനുള്ള എന്താ അതിനകത്ത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന സർവീസ് എന്നുള്ള രീതി ഷൂട്ട് ചെയ്യാനേ വന്നത് പക്ഷെ അതെന്തായാലും പറ്റത്തില്ല അപ്പം എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല ഞങ്ങൾ റോണിൻ്റെ നടുക്കിയിരിക്കുകയാണ് ഇവരൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് കൊള്ളാം ഇതൊക്കെയല്ലേ പിന്നെ ഒരു ക്യാമ്പസ് ലൈഫ് നോക്കിയിട്ട് ഇനി അടുത്തൊന്നുമില്ല യശ്വന്തൂരും ഞങ്ങൾ വീഡിയോ എടുക്കുന്നുണ്ട് മണ്ടക്യൂന്ന് ആ ചേട്ടൻ കുപ്പി എടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ട് വീഡിയോ പിന്നെ അതൊക്കെ ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണ് അവിടെ നിന്ന് ആരൊക്കെയോ നോക്കുന്നുണ്ട് കിട്ടുന്നില്ലേ വണ്ടി കൈസോ അവിടെ ഒരു ബാറാണ് കേട്ടോ ഞങ്ങൾ കയറാൻ നേരം തന്നെ അവിടെ നിന്ന് കുറെ ആൾക്കാർ വന്ന് നമ്മളെങ്കിലും നോക്കി അല്ലേ ദാസ ദാസനാണെങ്കിൽ കുപ്പി കണ്ടപ്പോഴത്തേക്കും അല്ലേ അല്ല അവൻ കയറിയില്ല നീയാ കയറിയത് ശ്രീരി ചാടി കയറി ഗൈസ് ഊബർ ചേട്ടൻ വിളിക്കാൻ നേരം ചേട്ടൻ ഫുഡ് കഴിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ് കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു ചേട്ടാ വരുമ്പോൾ നമുക്കും കൂടെ എന്തെങ്കിലും ഒന്നും കഴിച്ചില്ല പശിക്കുന്നെന്ന് പറഞ്ഞു കൃഷ്ണൻ വിശപ്പായി ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ നേരം കുലുങ്ങി കുലുങ്ങി എല്ലാം ദഹിച്ചേ അയ്യോ എന്നാലും ഗൈസ് ഇതൊക്കെയാണ് ലൈഫ് ഒരിടത്ത് താമസിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു വന്നു എവിടെ നിൽക്കുന്ന കൃഷ്ണ അയ്യോ ഇതെങ്ങനെ ഞങ്ങൾ വണ്ടി കയറി അപ്പോഴത്തേക്കും സീറ്റ് ബെൽറ്റ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും മസ്റ്റ് ആയിട്ടിടണം കേട്ടോ സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഇടാത്തതിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം എനിക്കുണ്ടായിട്ടുണ്ട് കൊച്ചിൽ യെസ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് അതിൽ നിങ്ങൾ ഒരു കോംപ്രമൈസും വരുത്തേണ്ട കാര്യമില്ല ലൈറ്റ് ഒന്നും ഇട്ടാണ് ഫ്ലാഷ് യെസ് അപ്പം അവിടെ നമ്മൾ നമ്മൾ ഇറങ്ങി കഴിയാൻ നേരം നമ്മളെടുത്ത് നിന്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ടൊരു പുള്ളി പറഞ്ഞു തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ഫോർ ഫോർ എന്ന് അപ്പൊ എത്ര ഇതാ ഞങ്ങൾ ആദ്യമേ പറഞ്ഞത് ആയിരം രൂപയ്ക്ക് ഒതുക്കുന്നത് അപ്പൊ കേട്ടില്ല നമ്മൾ ഒരിക്കലും മിനിറ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്ത് കാറ് വന്നതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇവിടെ വന്ന് പറഞ്ഞു കേറാൻ അത് നമുക്ക് വേണ്ട അപ്പം നമ്മുടെ ഭാഗത്തും തെറ്റ് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല കാര്യം ഇപ്പം ഇപ്പം സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം ഇവരാരും ഓയോ ആയിട്ട് എഴുതിയില്ല പക്ഷെ അത് അവരുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ കാണിക്കുന്നില്ല വെബ്സൈറ്റിൽ ഓയോ ആയിട്ട് ലിങ്ക് എന്നാണ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പം ഇവർ പറയുന്ന ഓയോയുടെ പ്രശ്നമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മൾ ബുക്ക് ചെയ്യുന്നവർ അതിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അനുഭവിക്കും അപ്പം നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ഇതൊക്കെ ബുക്ക് ചെയ്യാൻ നേരം കയ്യിൽ എക്സ്ട്രാ കാശ് വെച്ചോണം എന്തുകൂടെ അതെ നിങ്ങളിപ്പം പൈസയുടെ ഉണ്ടല്ലേ ഇപ്പം നമുക്ക് താമസിക്കായിരുന്നു പക്ഷെ നമ്മൾ ആ ഒരു കണ്ടൻറ് ചീപ്പസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കണ്ടൻറ്റിനോട് നീതി പുലർത്തുന്ന രീതി കണ്ണൻ എടുത്തില്ലെങ്കിൽ എനിക്കത് മനസ്സമാധാനം കിട്ടത്തില്ല എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇത് നൂറോ ഇരുന്നൂറോ കുറവാണെന്നും പറഞ്ഞ് നിങ്ങളെ പറ നിങ്ങളോട് പറയാം പക്ഷേ അതിലൊരു രസമില്ല നമുക്ക് പക്ഷേ അല്ല അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ ഇതിലും ചീപ്പായിട്ടുള്ളത് നോക്കി നേരത്തെ നോക്കി പോയി ക്ലാരിഫൈ ചെയ്ത് സെറ്റാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നിൽക്കാൻ നേരം പുതിയൊരു കണ്ടൻറ് ഞങ്ങളുടെ ആലോചനയിൽ വന്നു മറ്റൊന്നുമല്ല ഒരു കല്യാണ ഗേറ്
അതെ നിങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഓയോയ്ക്കൊക്കെ ഓൺലൈൻ പേയ്മെന്റ് ചെയ്യാൻ നേരവും നിങ്ങൾ പറ്റിക്കപ്പെടാൻ നല്ല സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പൊ അതും നിങ്ങൾ ഉറപ്പ് വരുത്തി ഞാൻ അതുകൊണ്ട് പേ ഹോട്ടലാണ് വെച്ചിരുന്നത് ഉറപ്പ് വരുത്തിയിട്ട് ചെയ്യാം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നവരാണ് എന്റെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് എല്ലാവരും വീട്ടിൽ ഇരിക്കുന്നത് കൂടാതെ നിങ്ങൾ ട്രാവലിംഗ് ചെയ്ത് സന്തോഷിക്കുന്നവരാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് പ്രിക്കോഷണറി മെഷേഴ്സ് ഒക്കെ ഇപ്പോഴും എടുക്കണം ബാക്കപ്പ് സ്റ്റാൻഡ് ബൈ ഇതൊക്കെ എന്തൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് തന്നെയാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കായിരുന്നു ഇവിടെങ്കിൽ ഞാൻ പെട്ടുപോയേനെ ആസിൻ പെട്ടുപോയേനെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ ഫോണിന്റെ ചാർജ് ഇപ്പൊ ഈ കൂട്ടത്തിൽ മൂന്ന് പേർക്കും ഫോണിന് ചാർജ് ഇല്ല അതൊക്കെ ഒരു പ്രശ്നമാണ് അപ്പൊ എപ്പോഴും പറ്റുന്ന സ്ഥലത്തൊക്കെ എനിക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് പോകാൻ താല്പര്യമില്ല കേട്ടോ എനിക്ക് പേടി അതൊരു ഫാക്ടർ ആണ് പക്ഷെ എന്നാലും എനിക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് പോകാൻ താല്പര്യമില്ല എനിക്ക് എപ്പോഴും കൂടെ ഒന്ന് രണ്ട് ആൾക്കാരും അതാണ് ഒരു രസം അയ്യോ പറ്റി യെസ് അപ്പോൾ യെസ് ഞങ്ങൾ വീട്ടിലോട്ട് പോകുകയാണ് പുതിയൊരു രോഗമാണ് നമുക്ക് കാണാം അതൊരിക്കും ലൈക്ക് ചെയ്യൂ ഷെയർ ചെയ്യൂ കമൻറ്റ് ചെയ്യൂ സുഖരി ചെയ്യൂ സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്യൂ ബെൽ ബട്ടൺ കൂടെ അമർത്തു പുതിയ കണ്ടന്റുമായിട്ട് ഞാൻ വരുന്നതാണ് ഉടനെ തന്നെ ഇനിയിപ്പോൾ കണ്ടന്റുകളുടെ പേരും മഴയെ ബൈ ബൈ പറയൂ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ എന്തായാലും നല്ലൊരു ദിവസമായിരുന്നു ചീറ്റിപ്പോയി പാളിപ്പോയി എന്നുണ്ടെങ്കിലും അത് കുഴപ്പമില്ല അടുത്തത് നമ്മൾ ഉടനെ തന്നെ ഇത് ചെയ്യുന്നതാണ് ചീപ്പെസ്റ്റ് ഒന്നും കൂടെ നമ്മളൊന്ന് റിസേർച്ച് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ ചെയ്യണമെന്ന് തോന്നുന്ന പുതിയ ചാലഞ്ചസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടുക യെസ് ഞങ്ങളിപ്പോൾ തിരിച്ചെത്തി സമയം ഒന്നൊന്നരയോളം ആയിട്ടുണ്ട് രാത്രി എന്നാലും എസ് ജി പാള കണ്ടില്ലേ എന്തൊരു ആക്റ്റീവ് അല്ലേ അങ്ങനെയാണ് ഒക്കെ നടക്കുന്നേ എൻ്റെ സ്വപ്നവും തൻ്റെ സ്വപ്നവും ഒക്